good morning everybody okay in our previous class we discussed about jallian wala bag incident and non cooperation movement etc uh, jallian wala bag incident ne kurichu choichale ningale ipo njan adu thannittunda note le ulla pole ke eludam eludi vekkana to a incident endha ningale correct manasilaaki vechittunda onnu parayana ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ഇൻസിഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അല്ലേ എവിടെയാണ് പഞ്ചാബിലുള്ളത് അത് നടന്ന ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്ന വർഷം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം ഏതായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഏപ്രിൽ തേർട്ടീൻത്തിനാണ് ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നത് ദ പ്ലേസ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ഇൻ പഞ്ചാബ് ഇസ് ആൻ ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ട് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഹ്യൂജ് ബിൽഡിങ്സ് വിത്ത് ഓൺലി വൺ എൻട്രൻസ് എ മീറ്റിംഗ് വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ ദ ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റൗലറ്റ് ആക്ട് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ബട്ട് സൂൺ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി റീച്ച് ദർ ബിഫോർ ദർ ഗൺ ഷോട്ട്സ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലോസ് ദർ ലൈഫ്സ് ഇതെല്ലാവരും എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കണം ആ ഒരു സ്റ്റോറി മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതുക അങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാമല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ നൗ ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് സാൾട്ട് എ വെപ്പൺ ഓഫ് സ്ട്രഗിൾ സാൾട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെയിലി എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സാൾട്ട് അപ്പം അത് ഓരോ ജ പിന്നെ ജനവിഭാഗത്തിന് അത് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് അല്ലേ അവരുടെ കുക്കിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഏത് പ്രോസസ്സിലാണെങ്കിലും സാൾട്ട് എന്നുള്ളത് ഇസ് എ തിങ് വി ഓൾ നീഡ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണത് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ലെവി ടാക്സസ് ഓൺ സോൾട്ട് ടു അവർ അതിനു മുകളിലും അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നികുതി ചുമത്താൻ തുടങ്ങി ദ ബ്രിട്ടീഷ് ലെവി ടാക്സസ് ഓൺ സോൾട്ട് വിച്ച് ഇന്ത്യൻസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ ദയർ ഓൺ സീ ഷോസ് അത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ കടലുകൾ നമ്മുടെ കടൽക്കരകളിൽ നമ്മൾ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ സാൾട്ടിൻ്റെ മുകളിലാണ് അവർ നികുതി ചുമത്തുന്നത് അല്ലാതെ അവർ അവിടെ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന സാൾട്ടിൻ്റെ മുകളിലല്ല നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻസ് നമ്മുടെ സീഷോർ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഉപ്പിന് മുകളിലാണ് ആര് ടാക്സ് ലെവി ചെയ്തത് ചുമത്തിയത് ഏർപ്പാടാക്കിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ those who did not pay taxes could be even imprisoned ini aa nigudi adachittillengilo avare imprisoned avare jail aakku this was that law idayirunno assault law ennu parayanathu aupu niyamam idayirunno this was that law gandhi ji warned of mass violation of law if taxes on salt adayathu nammal parna adu idana law ennu parnallo gandhi ji endu cheydu ഇതിന് നേരെ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ പുറത്തിറങ്ങി അതായത് ഇത് എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മാസ് വയലേഷൻ തന്നെ അവിടെ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു ഗാന്ധിജി വാണ്ട് ഓഫ് മാസ് വയലേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ലോ ഇഫ് ദ ടാക്സ് ഓൺ സാൾട്ട് വാസ് നോട്ട് വിത്ത് ഡ്രോൺ ഈ സാൾട്ടിന് മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു നികുതി എടുത്തു കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ഡ്രോൺ അവർ പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെതിരെ ഒരു നിയമ ലംഘനം അതായത് ഒരു മാസ് മൂവ്മെൻ്റ് തന്നെ ജനങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ് വയലേഷൻ തന്നെ അവിടെ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അവർ ദണ്ടി മാർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ട്വൽത്ത് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സബർമതി ആശ്രമം വോക്ക് അപ്പ് ഇയർലിയർ ഇൻ ദാറ്റ് ഡേ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി മാർച്ച് മോർണിങ്ങിൽ സബർമതി ആശ്രമം ആരും നമുക്കറിയാം ഗാന്ധിജിയുടെ ആശ്രമമാണല്ലേ അവരെല്ലാവരും നേരത്തെ ഉണർന്നു തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആൻഡ് സരോജിനി നായിഡു ഗാദേഡ് ദർ അവിടെ ഗാന്ധിജിയുടെ കൂടെ ഗാന്ധിജിയുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഗാന്ധിജിയെ കൂടാതെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും സരോജിനി നായിഡുവും എല്ലാവരും അടങ്ങുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് കുറച്ചൊന്നും ഫോളോവേഴ്സ് അല്ല അല്ലേ ആയിരക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്സ് ആയിരുന്നു സബർബതി ആശ്രമത്തിന് മുമ്പിൽ തടിച്ചു കൂടിയിരുന്നത് ഗാന്ധിജി ടോൾഡ് ദം ഐ വിൽ റിട്ടേൺ ഓൺലി ഇഫ് ഐ വിൻ ഓർ എൽസ് ഐ വിൽ ഓഫർ മൈ ബോഡി ടു ദ സീ അവർ എന്തിനാണ് ഈ 
അവർ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ഉപ്പ് നിയമം ഈ സാൾട്ട് ലോ ലംഘിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അവൻ ഈ സമരം അവൻ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഐ വിൽ റിട്ടേൺ ഓൺലി ഇഫ് ഐ വിൻ ഞാൻ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ഓർ എൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഐ വിൽ ഓഫർ മൈ ബോഡി ടു ദ സി ഈ സമരം ഒരു തോൽവിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ ശരീരം ഞാൻ കടലിന് സമർപ്പിക്കും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് അദണ്ടി മാർച്ചിന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗാന്ധിജി ആൻഡ് ഹിസ് ഫോളോവേഴ്സ് വാക്ക് ഡെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അബൌട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം സബർമതി ടു ദ ഷോസ് ഓഫ് ദണ്ടി ഇൻ ദ ഹോട്ട് സൺ അങ്ങനെ നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസമാണ് നല്ല പൊള്ളുന്ന വെയിലിൽ ഗാന്ധിജിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സും നടക്കുകയാണ് നടന്നിട്ടുള്ള മാർച്ചിങ് ആണ് ഇവിടുന്ന് സബർമതി ആശ്രമം മുതൽ ദണ്ടി കടപ്പുറം വരെ എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സാണ് അവർ ഈ പൊള്ളുന്ന ചൂടിൽ നടക്കുന്നത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഓൺ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ആൻ ഓൺ ലുക്കിംഗ് ക്രൗഡ് ഗാന്ധിജി ടുക്ക് എ ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് സോൾട്ട് ആൻഡ് റൈസിങ് ഹിസ് റൈസിങ് ഹിസ് ഹാൻഡ് അങ്ങനെ അവർ ദണ്ടി കടപ്പുറത്തെത്തി അതിന് ശേഷം എന്താണ് ചെയ്തത് ഗാന്ധിജി അവരെന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ആ അവർ തന്നെ ഉപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഉപ്പ് ഗാന്ധിജി അവരുടെ ഫോളോവേഴ്സും അവർ സ്വന്തമായിട്ട് സീ ഷോയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഉപ്പുണ്ടാക്കി അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് സാൾട്ട് കയ്യിൽ ഒരു കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു മുഷ്ടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന സാൾട്ട് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഉയർത്തി പറഞ്ഞു റേസിങ് ഹിസ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് സാഡ് ദിസ് ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് സോൾട്ട് ഈസ് ദ സിമ്പൾ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ഈ ഒരു പിടി ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഈ ഒരു പിടി ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ ശക്തിയുടെ പ്രതീകമാണ് സിമ്പിൾ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ദിസ് ഫിസ് മേ ബി ക്രഷ്ഡ് ബട്ട് ദ സോൾട്ട് വിൽ നോട്ട് ബി ഗിവൺ അപ്പ് എൻ്റെ ഈ മുഷ്ടി ഈ ഫിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം അത് ക്രഷ് ചെയ്യാം അതിനെ തകർക്കാം അടിക്കാം ബട്ട് ദ സോൾട്ട് വിൽ നോട്ട് ബി ഗിവൺ അപ്പ് പക്ഷെ ഇതിലുള്ള സാൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കില്ല ദ സാൾട്ട് ബിക്കെയിം ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ അവിടെ മുതലാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിൽ ഉപ്പ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് അന്ന് മുതൽ മാറുകയാണ് ഇതാണ് ദണ്ടി യാത്ര ദണ്ടി മാർച്ച് എന്നൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്ന നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിൽ സംഭവിച്ച ആ ഒരു ഒരു വലിയ സംഭവം ഈ സംഭവം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം അതെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോ വയലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമരമുറ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം അതെന്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചു ദ വയലേഷൻ ഓഫ് ദ സോൾ ലോ മാർക്ക് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എല്ലാത്തിനും മുകളിലും ടാക്സുകൾ ഇങ്ങനെ ചുമത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയുടെ സത്യാഗ്രഹ സമരമുറ അനുസരിച്ച് എന്താണ് അതെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സമരമുറ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് നോ അവരായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അവരെന്തെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെന്ത് ചെയ്യുക ആ നിയമം ലംഘിക്കുക അതേ ഉള്ളൂ മാർഗം അല്ലേ അങ്ങനെ ഈ സാൾട്ട് ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്തതോടെ ഈ ദണ്ടി മാർച്ചിന് ശേഷം This violation of this law marked the beginning of the civil disobedience movement. What is the first start? We have to say that the civil disobedience movement, the non-cooperation movement, the next civil disobedience movement is the first start. Okay. We have to say that the first question in the text is the first question. അപ്പം നമ്മൾ ദണ്ടി മാർച്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങളൊരു ദണ്ടി മാർച്ചിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ നോട്ട് ഓൺ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുക എന്ത് എന്തായിരുന്നു ആദ്യം ആ ലോ എന്നുള്ള എഴുതുക എന്തായിരുന്നു ദ ബ്രിട്ടീഷ് ലേ വി ടാക്സസ് ഓൺ സോൾട്ട് വിച്ച് ഇന്ത്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ഓൺ ദെയർ ഓൺ സീ ഷോസ് ദോസ് ഹു ഡിഡ് നോട്ട് പേ ടാക്സസ് വെർ ഇൻ പ്രിസ
thus the sal became the symbol of strength in the history of indian freedom struggle and thus the started the civil disobedience movement also idana adile ulkolli ulkollayanda adta okay അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടോ കേരള ആൻഡ് സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ആ ഒരു ചെറിയ പോയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും പിന്നെ നമ്മുടെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സമ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേക്ക് ഒക്കെ എല്ലാവരും ചൊല്ലുന്ന ഒരു ഒരു പോയാണ് അതല്ലേ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കുക ഓക്കെ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആ ഫസ്റ്റ് വരികൾ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ വരിക വരിക സഹചരെ വലിയ സഹന സമരമായി കരളുറച്ചു കൈകൾ കോർത്തു കാൽ നടക്കു പോകണം ആ ഒരു പോയം ചൊല്ലി നോക്കൂ കേട്ടോ എല്ലാവരും അത് എന്തിനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കിയെ താഴെ നോക്കൂ സച്ച് സോങ്സ് പ്രൊവൈഡ് മോർ എൻതൂസിയാസംസ് ടു ദ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഫ്രീഡം ഇങ്ങനെയുള്ള പല സോങ്സും ഇങ്ങനെയുള്ള പല സമരഗാനങ്ങളും അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എന്തിനായിരുന്നു അന്നത്തെ ഈ സമരത്തിനിറങ്ങുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആവേശം കൊടുക്കാനുള്ള തരം സോ സോങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുക അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ആവേശം തോന്നും അല്ലേ ചൊല്ലാൻ അപ്പോൾ അന്ന് സമരം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ മോർ എൻതൂസിയാസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ ആവേശം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സോങ്ങുകൾ സഹായിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവർ സമരത്തിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇതെല്ലാം ചൊല്ലിയും കൊണ്ടാണ് പോവുക സിംഗിങ് ദീസ് സോങ്സ് ദ സത്യാഗ്രഹി സെറ്റ് ഫോർ ദ പയ്യൻ ഓ സി ഷോസ് ഇൻ കണ്ണൂർ ടു വയലേറ്റ് ദ ലോ ഓൺ സോൾട്ട് ടാക്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ദണ്ടി മാർച്ച് നടന്നത് എവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഞ്ചാബിൽ സോറി സബർമതി ആശ്രമം ഗുജറാത്ത് നിന്ന് സബർമതി ആശ്രമം മുതൽ ദണ്ഡി കടപ്പുറം വരെ ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അവിടെയാണ് നടന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലെ വേറൊരു സംസ്ഥാനം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൊച്ചു കേരളത്തിലും എന്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹം നടന്നിട്ടുണ്ട് അതെവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് കണ്ണൂരിലെ പയ്യന്നൂർ സീഷോറിലാണ് നമ്മുടെ പയ്യന്നൂർ കടപ്പുറത്താണ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് അത് ലെഡ് ചെയ്തത് അത് നയിച്ചത് ആരായിരുന്നു കെ കേളപ്പൻ ആയിരുന്നു കെ കേളപ്പൻ ലെഡ് ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇൻ കേരള ലേറ്റർ ഹി ബിക്കേം ടു ദ ബിക്കേം ടു ബി നോൺ ആസ് കേരള ഗാന്ധി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കെ കേളപ്പൻ അറിയപ്പെടുന്നത് കേരള ഗാന്ധി എന്നാണ് many leaders including gandhi ji who took part in the salt satyagrahas were arrested annu nammal parnu indiyile uttage ee salt satyagraha ellarthum pala reethiyil nadannittunde adondu enne idu amarcha cheyyanda aarude avashyamana british kaarude avashyamana le avaru undavukuna logal okko onnonnayitte endu idu break cheyidondirikkana അപ്പം അത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഗാന്ധിജി അടക്കമുള്ള പല ലീഡേഴ്സിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു സോൾട്ട് സത്യാഗ്രഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല ലീഡേഴ്സിനെയും ബ്രിട്ടീഷുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലാക്കി ദ വർ ബ്രൂട്ടലി ബീറ്റൺ അപ്പ് ബൈ ദ പോലീസ് ഇവരുടെ സമരം എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ സമരം വളരെ കാമായിട്ട് അല്ലെ എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇതിനെ അടിച്ചമർത്തി എങ്ങനെയാണ് ദേവർ ബ്രൂട്ടലി ബീറ്റൺ അപ്പ് ബൈ ദ പോലീസ് അവർ അടിച്ചമർത്തി ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചിട്ടാണ് ഈ സാട്ട് സത്യാഗ്രഹത്തിനെ അടിച്ചമർത്താൻ നോക്കിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ഇത് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ അതർ സിമിലർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇൻ കേരള റിലേറ്റഡ് ദ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഇപ്പോൾ ദണ്ടി മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കൊന്ന് പറയാം എന്താ നടന്നത് പയ്യന്നൂരിൽ സാട്ട് സത്യാഗ്രഹം നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് പിന്നെ വേറൊന്നാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മലബാർ റബല്യൻ മലബാർ റബല്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലബാർ കലാപം എന്ന് പറയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടായിട്ട് തരാം അതിനുശേഷം വൈക്കം സത്യ നോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ നമ്മളാദ്യം പറഞ്ഞത് കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാരാണ് ഹു ഇസ് നോൺ ആസ് കേരള ഗാന്ധി കെ കേളപ്പൻ അതുപോലെ തന്നെ നെയിംസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇൻ കേരള റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പോരാട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ ഇൻ പയ്യന്നൂർ പിന്നെ ഒന്ന് മലബാർ റബല്യൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലാണ് നടന്നത് മലബാർ കലാപം പിന്നെ ആ മലബാർ കലാപം നമ്മളി
അതിൻ്റെ ലീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആലി മുസ്ലിയാർ വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി അതിനൊക്കെ സിനിമ പോലും സിനിമ പോലും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ നടന്ന മലബാർ റബൽ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലെ മലബാർ റീജിയനിലാണ് നടന്നത് പിന്നെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ അതായത് വൈക്കം അതായത് ടെമ്പിളിന് മുകളിലൂടെ ഈ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് നടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു നടക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനെതിരെ നടന്ന ഒരു സമരമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക നോട്ടിൽ കേട്ടോ അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ കെ കേളപ്പൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ട അല്ലേ കേരളത്തിലെ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് വേറെ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കെ ബിസൈഡ്സ് കെ കേളപ്പൻ വേറെ ആരൊക്കെയാണ് ടി കെ മാധവൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ കെ പി കേശവമേനോൻ എ കെ ഗോപാലൻ അക്കമ്മ ചെറിയാൻ കുട്ടിമാളു അമ്മ എക്സെട്ര വർ ദ മെയിൻ ലീഡേഴ്സ് ഹു ലെഡ് ദ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഇൻ കേരള ഇവരെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു പേര് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുക ഇവരെല്ലാവരും നമുക്ക് ഇതിലും ആളുകൾ ഇനിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരേറ്റവും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊച്ചു മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പേര് തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്രയും മതി ആ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണും ഓക്കെ ബൈ ബൈ